हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिसका नाम है मेजनर इफेक्ट मेजनर इफेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था मेजनर और ओशन फील्ड नाम के दो फिजिक्स ने 1933 में स्टूडेंट देखिए सुपर कंडक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी नाइनटीन में जिसको डिस्कवर किया गया था हाई कामरलिंग ऑनेस मीन्स एच के ऑनेस ने 1911 में डिस्कवर किया था उसने क्या किया था जब उसने मरकरी का टेम्परेचर 4.2 पॉइंट केल्विन किया था तो उसने देखा कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम्प्लीटली वैनिश हो गया अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया मीन्स उसके अंदर करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो गया मीन्स वो सुपर कंडक्टर बन गया तो जब से सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर हुई तब से सुपर कंडक्टर्स के ऊपर अलग अलग रिसर्च की गई और 1933 में मेजनर और ओशन फील्ड ने जब सुपर कंडक्टर्स पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने एक न्यू इफेक्ट ऑब्जर्व किया जिसको उन्होंने नाम दिया मेजनर इफेक्ट स्टूडेंट्स होता क्या है मेजनर इफेक्ट में हम पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम मेजर इफेक्ट को यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं मीन्स मेजर इफेक्ट से हमें ये प्रूव होता है कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं दे बिहेव एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो स्टूडेंट चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं मेजनर इफेक्ट तो स्टूडेंट मेजनर इफेक्ट का मतलब क्या है आइए जानते हैं डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स ये देखिए ये है हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि इस टाइम नॉर्मल स्टेट में है मींस इसका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है मींस यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये मीन्स एक नॉर्मल कंडक्टर है हमारे पास जो कि नॉर्मल स्टेट में है ये जो आप सफेरिकल शेप देख रहे हैं इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस स्पेसीमैन के अंदर से कम्प्लीटली पास हो रही हैं इसके बाहर से भी निकल रही हैं और इसके अंदर से भी कम्प्लीटली जो है वो पास हो रही है मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्पेसीमैन में पेनीट्रेट कर रहा है अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इस स्पेसीमैन को जो आपको सफेरिकल स्पेसीमैन दिख रहा है उसको कूल cool करना है और उसका टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देना है और स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं जब किसी हम स्पेसीमैन का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देते हैं तो वो बन जाता है सुपर कंडक्टर जब वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा मीन जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी जो पहले स्पेसीमैन में से पेनीट्रेट कर रही थी स्पेसीमैन में से बिना किसी रोक टोक के गुजर रही थी अब वो स्पेसीमैन में से एक्सपेल हो रही है मीन्स अब वो स्पेसीमैन में से पेनीट्रेट नहीं कर पाएंगी मीन्स जब भी हम सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से पेनीट्रेट नहीं हो पाता जो लाइंस होती है मैग्नेटिक इंडक्शन की वो उसमें से एक्सपेल्ड आउट की जाती है मीन्स पुस्ट आउट कर दी जाती है इसी इफेक्ट को बोला जाता है सुपर कंडक्टर तो स्टूडेंट ये तो था एक तरीका मेजनर इफेक्ट को समझने का आइए स्टूडेंट दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं कि मेजनर इफेक्ट होता क्या है ये है हमारे पास स्टूडेंट एक स्पेसीमैन है जो कि नॉर्मल स्टेट में है मीन्स जो अभी जो अभी हमारे पास सुपर कंडक्टर स्टेट में नहीं है मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारा वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है अब आपने क्या करना है इस स्पेसीमैन को कूल कर देना है अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करना जैसे हमने पहले केस में अप्लाई किया था अभी हमने सिर्फ नॉर्मल स्टेट का एक स्पेसीमैन लेना है मीन्स उसका टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है अब आपने कर देनी है उसकी कूलिंग मीन्स उसका टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देना है ऐसा हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाए नॉर्मल स्टेट से उसके बाद हमने क्या करना है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जब वो स्पेसिमैन पहुंच जाएगा तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देना है अगेन हमें वही रिजल्ट देखने में मिलेगा जो हमें फर्स्ट केस में देखने को मिल रहा था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अब इसमें से स्पेसीमैन में से पास नहीं होंगी मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक्सक्लूड हो जाएगा स्पेसीमैन में से पुस्ट आउट हो जाएगा एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा वट यू वॉन्ट टू से यू कैन तो स्टूडेंट्स ये है मेजनर इफेक्ट तो स्टूडेंट्स मेजनर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे हम और मैथमेटिकली ये प्रूव करेंगे कि ये जो स्पेसीमैन है जो अब सुपर कनेक्टिंग स्टेट में आ चुका है ये डायमेनेटिज्म डायमेनेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है मीन्स परफेक्ट डायमेनेटिज्म शो कर रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स आप जब जानते हैं डायमेनेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं तो स्टूडेंट्स ये स्पेसीमैन जो सुपर कनेक्टिंग स्टेट में आ चुका है ये भी ऐसा ही कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को रिपेल कर रहा है अपने अंदर में से पास नहीं होने दे रहा 
तो मीन्स ये भी परफेक्ट डायमोनेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है ये हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे आएगा आपको एग्जाम के अंदर ऐसे आ सकता है राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन मेजनर इफेक्ट एंड प्रूव दैट सुपर कंडक्टर्स बिहेव एज परफेक्ट डायमोनेटिक सब्सटेंसेस तो स्टूडेंट तीन या चार नंबर में क्वेश्चन आएगा आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी मिजनर इफेक्ट की आपको ये लिखना पड़ेगा कि मिजनर इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था मिजनर और ऑशन फील्ड ने नाइनटीन में डिस्कवर किया था अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे डेफिनेशन क्या है मिजनर इफेक्ट की और कैसे हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि मिजनर इफेक्ट से ये प्रूफ होता है कि सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो परफेक्ट डायमेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा डायग्राम के थ्रू कैसे जब हम किसी भी स्पेसिमैन का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देते हैं मीन जब भी कोई स्पेसिमैन सुपर कंडक्टर बन जाता है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना बंद हो जाती है मीन्स स्पेसिमैन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है तो स्टूडेंट्स वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें अप्लाई की थी वो थी एच वैक्टर और जो स्पेसिमैन की फ्लक्स डेंसिटी होती है बी वैक्टर तो दोनों में क्या रिलेशन होता है द फ्लक्स डेंसिटी बी वैक्टर इन अ मैग्नेटिक मटीरियल इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड एच वैक्टर एच वैक्टर और बी वैक्टर में क्या रिलेशन होता है ये आप जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं वो रिलेशन होता है बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यूनॉर्ड एच वैक्टर प्लस एम वैक्टर यहाँ पर एम वैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एच वैक्टर है द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ और बी वैक्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अब स्टूडेंट मेजनर इफेक्ट क्या कहता है जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है मीन जब टी लेस देन टी सी हो जाता है तो बी वेक्टर हो जाता है स्पेसिमैन के अंदर जीरो तो यहाँ पर हम बी वेक्टर को जीरो पुट कर देते हैं अब म्यूनोट तो स्टूडेंट कांस्टेंट रहता है वो कभी जीरो नहीं होता मीन्स ये तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा म्यूनोट तो मीन्स ये जो ब्रैकेट है एच प्लस एम ये जीरो होगी तो उसको यहाँ से स्टूडेंट एच वैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं वो आ जाएगी माइनस एम वैक्टर उसको हम देते हैं क्वेश्चन नंबर वन अब हम निकाल के देखते हैं मैग्नेटिक सस्टेप्टिबिलिटी कितनी निकल के आएगी मैग्नेटिक सस्टेप्टिबिलिटी जो होता है वो रेशो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का और अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ का मीन्स एम वैक्टर और एच वैक्टर का रेशो होता है अभी हमने एच वैक्टर की वैल्यू निकाल ली है माइनस एम वैक्टर तो माइनस एम वैक्टर पोर्ट कर, दे, कर देते हैं तो एम वैक्टर से एम वैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा मीन्स मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में स्पेसिमैन की माइनस वन निकल के आ रही है तो मीन्स यहाँ से प्रूव हो गया कि जो स्पेसिमैन है वो सुपर कनेक्टिंग स्टेट में डायमेनेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है क्योंकि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं जो सस्टेप्टेबिलिटी होती है डायमेनेटिक सब्सटेंसेस की वो माइनस होती है और माइनस वन भी आप कह सकते हैं माइनस वन होती है मीन्स नेगेटिव होती है तो यहाँ पर भी सुपर कनेक्टर की जो सस्टेप्टेबिलिटी निकल के आ रही है वो माइनस निकल के आ रही है तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप एग्जाम में करके आएंगे जब मेजर इफेक्ट का क्वेश्चन आपको आएगा और ये भी आ सकता है आपको स्टूडेंट्स की प्रूफ कीजिए कि सुपर कंडक्टर बिहेव एज परफेक्ट डायमेनेटिक सब्सटेंसेस तो आप यहाँ तक ये रिलेशन प्रूव करके आएंगे और स्टूडेंट्स अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं मेजर इफेक्ट के जो हमसे रह गई है अभी तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन हम डिस्कस करते हैं मेजर इफेक्ट की डेफिनेशन तो स्टूडेंट मेजर इफेक्ट हमें कहता क्या है इफ अ सुपर कंडक्टर इज कूल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी then the magnetic field lines are pushed out of the body of the superconductor. जो स्टूडेंट्स आपने डायग्राम में देखा और जो आपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में देखा उसको आपने वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ लिख देना है कि जब भी हम सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में कूल करते हैं और कूल कितना करना है आपको क्रिटिकल टेम्परेचर तक कूल करना है उसके मींस उसको सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लेके आना है जब आप उस सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसको कूल कर देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो पास नहीं होंगी सुपर कंडक्टर की बॉडी में से मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा बॉडी ऑफ द सुपर कंडक्टर में से मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पेनेटेट नहीं कर पाएंगी इसको ही बोला जाता है मिजनर इफेक्ट और मिजनर इफेक्ट को दूसरा नाम दिया जाता है फ्लक्स एक्सक्लूजन तो ये है स्टूडेंट सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी का इफेक्ट से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिसका नाम था मिजनर इफेक्ट